我今天一旦签了这个字，这个地方就跟我一点关系都没有了。说心里话啊，我还真有点舍不得。吴律师，像我们家这套宅子，按现在市场价，我拿的连三分之一都不到，你说是不是？不过好在协议另一方是我的姐姐，我也是看在姐姐这么多年照顾爸妈妈的份上，又把父母养老送终，姐姐，你不得这个便宜，谁得呢？是吧？我这个人吧，一向是大方，我吃点亏没什么。只是这么多年，姐姐一直把我当仇人看，姐姐。我今天签了这个字，我希望你念我一点好。请慢走。潘医生给你打电话吧。难道病了？别瞎说，他那心思是人都能看得出来。哎，我跟你说，你可看稳了，别把他给放跑了。嗯，真羡慕你，我怎么就碰不到这样的男人？哎，要不给我介绍一个你们医院的医生吧。这年头，医生可是个好职业。要是能碰上潘医生那样的高富帅，哎，就更好了。你就知道高富帅，白罗，我倒是想劝劝你，考虑一下，到底什么样的男人才最适合你啊？哎，你别走呀，我没说完呢。这么说，你的调动手续都办好了？办好了，办好了，太好了。你们公司可是办了件大好事儿啊！夫妻两个分开久了，会出问题的、啊。<笑>白丽啊，一会儿收拾收拾东西，跟迎接回去吧。对。啊，嗯，先不着急呢。今天是周末，等莎莎回来一块儿走吧。啊，那也行<笑>。英姐，你这一年多不在家，里里外外全靠白丽一个人呢。哎呦妈，说这些干什么呀？英杰是自己家人嘛，我说说也没什么吧。啊，没事没事，好，好，好，不说了，不说了，以后好好过日子。希望你们能够理解我们做父母的心啊。莎莎睡了。
，你别熬太晚了，对身体不好。公司里这点工作，我今天晚上必须弄完。你们先睡吧。啊，我吃完了。你要去哪儿啊？我有约会。又是那些说话不着边际的女朋友，一个个浓妆艳抹的，那种人能过日子吗？你就不能好好谈个恋爱？打算这样过一辈子？哎呦，我哥都没结婚呢，我急什么呀？胡说什么呢？妈，这说你呢，扯我干什么呀？好，我不说你啊，拜拜。我也吃完了。你又要去哪儿啊？啊，出去走走，散散步。呀，怎么了？你记着啊。以后当着妈的面，少提我结婚的事儿。妈又生气了，又因为那郑雅文。哎呦，其实哥，啊，其实我觉得那郑雅文挺好的，人长得又漂亮又有气质。你说你怎么一点都不喜欢呢？你吃错药了吧你？你说谁呢？不管你的事儿，你少管。你说你跟我急什么呀？你不想说就不说呗。哎哥，要不我带你出去嗨皮一下，介绍几个异性朋友给你认识，好好了解了解，看看有没有合适你的。赶紧走你的吧！得，我这马屁又拍到马腿上了。你说咱妈怎么生一个你这么一根筋的人？我呀，我跟你咱俩根本就是两种人。你啊，别怪我没提醒过你，少给自己惹麻烦。哎呦，我知道了。你怎么跟妈一样那么絮叨？我也不是小孩了。走了，拜拜。我在你家门外等你这么冷的天，你怎么来了？我来这儿就想问你一句话：你跟我，我们俩之间，是不是只有我一厢情愿？潘医生，你喝酒了吧？喝了，但是我很清醒。我请你回答我。你这是何苦呢？我见不到你。你不到医院去，你整天躲着我，我都快疯了。现在整天从早到晚，我满脑子想的全都是你。行了，别说了，你赶紧回家吧，我帮你打辆车。我不走，我
请你回答我。我的心也很痛，可是你真的不明白吗？咱们两个不合适，我配不上。我才来呀、啊，那都急死了呀！怎么了？你看，那把客人的衣裳给弄脏了，怎么洗也洗不干净。这事儿啊，不敢让店里知道，要不店长扣俺工钱。你怎么搞的呢？你那也不是故意的。俺们店的人说了，这衣裳看着不起眼儿，可不是国产货。哎呀，价格也挺老贵的。你说那店里要让哪赔？那这几个月不白干了，怎么办呢？你说，我跟你去见见那个客户，听听人家怎么说。哎呀，好好，那这事儿那就交给你了啊。你们这洗衣店怎么洗的呀？把衣服洗成这样，让我怎么穿啊？你看，哪也不是故意的。也不知道怎么就洗成这样了，这就是你给我的解释啊？嗯，对不起，对不起，都是我们的错。你看事情已经这样了，我们只能请求你的原谅。反正你们得照价赔偿，五千块。我，您看这样行不行？我们想办法给你洗干净，达到你的满意。如果你不满意，我们一定照价赔偿，这样行吗？你是这家洗衣店的负责人？啊。不是，他在洗衣店工作，他是我嫂子。这衣服让我再放到他们洗衣店洗啊，我可不放心。我亲手来洗，我来处理，您看结果。那就麻烦你了，坐下说吧。不用坐，我得赶紧回去给您洗衣服。嗯，你叫什么名字？在哪儿工作？我叫白丽，原来在纺织厂工作，现在不上班了。这衣服大概什么时候能洗好呢？我尽快。这样吧，咱们俩互相留个电话号码，等你把衣服洗好了，好跟我联系。好。Two, three, two, three, two, three, two, three, two, three, 大家看明白了吗？舞蹈是对身体最好的运动，最后你们的身材就会像我这样。你们觉得我美不美啊？好了，那么接下来呢，由白鹿老师带领大家练习。
。哎，这位先生，我们这是女子健身中心，不接待男士。楼下有健身房，你可以去举杠铃。我不健身，找人。你是白嘉怡啊？你干什么呀？你不知道来找你干嘛？呃，小姑找你的。去哪儿啊？啊，我们在这儿谈不方便，要不咱们还是出去谈吧？哪儿那么多废话呀？小姑，这到底怎么回事啊？啊，他们。啊，他们都是我的朋友。这位是我的侄女白露，长得漂亮吧？那也没钱漂亮啊。我们俩先去换一下衣服，楼下有个咖啡厅，一会儿我们俩请你们喝咖啡，咱们一边喝一边聊，怎么样啊？赶紧。哎，你们继续跳，继续跳啊！继续，继续，快点！来来来，咱们一块儿跳，接着跳。好，站好原来的位置。预备，起，一、二，掐掐掐！哎哎哎哎哎！跑了跑了，跑了！进来那俩姑娘，你找他们干什么？我给你说不清，把他们叫出来吧。你想干什么？陪我相机。这、这、这真的不能用了？都摔成这样了，怎么用啊？谁能证明这相机原来就是好的呀？哎，你怎么说的？是你撞了我相机掉地上的，谁撞的你呀、啊？是我们互相撞上的。哎，你怎么这样说话呢？你怎么说话的？哎呀，白露，哎呀，这要真的是他给你碰坏的，那我们就赔你钱。妈，干嘛要赔钱呀、啊？你觉得我应该赔偿你是吗？你说呢？我看你真是个不讲道理的人。谁不讲道理的？我问你。你干嘛非要挡住我的路啊？看我跑过来也不让一下，我轻轻碰一下，你相机就飞出去了。我看你呀、啊，就是个碰瓷儿的，相机本来就是坏的。哎，看看看，被我拆穿了吧？行，我们找警察去评理。哎哎哎，年轻人，有话好好说嘛。白露
啊，碰坏别人的东西是要负责任的。那行，那我问你，你这破玩意儿多少钱呀、啊？破玩意儿，我可一发票的，我跟你说啊。你这相机这么贵，你穷疯了！你绝对是个碰瓷儿的。是你碰的我，不是我碰的你。谁呀？哎，小伙子，我看人家照相啊，都把这个袋子挎在脖子上，那是要碰一下。不会掉地下呀！啊，就是就是，你怎么拿手上你不挂脖子上呢？对呀。哎哎哎，我看这样，我看这样啊，既然呃双方都有责任，一半一半吧。爸，我没钱。哎呀，白露啊，损害了别人的东西，就得负责任嘛。要赔你赔。白露，怎么说话呢你？那怎么办呀？一半一半是你们出的主意，要赔你们赔，我没钱。我算是看出来了，你家里啊，就你父母讲道理。这样吧，我们换个办法解决吧。什么办法呀？你身材不错，啊，会跳舞吗？那还用说，我侄女是练舞蹈的。那太好了。帮我一个忙吧！你干嘛的呀你？你拍广告的。拍广告？对啊。你是广告导演吗？是。嗯，你想让我帮什么忙啊？拍一个小广告。那我考虑一下吧。可以。这是我名片，我等你跟我打电话。相机的事情以后解决，那我先拿走了，再见。再见。哎，小伙子，哎，小伙子，小伙子，哎，阿姨什么事儿？你有身份证吗？给我看看。要我身份证干嘛？哎，你光给我一个名片，我不放心呢。你要是个骗子呢？阿姨，我是个好人。你跟我说，你们。今天都惹什么祸了？没惹什么祸。你说。我不知道，我看见有人追小姑，我也跟着跑，然后就撞到那个倒霉蛋了。哎呀，说就说，我要是说了，你们可不许骂我。我真是倒霉透了，我就是买几只股票。没想到都套在里边了，我想平仓，却把所有的钱全搁里边了，还借了点儿。平，平什么仓啊？哎呀，哎呀，说了你也不懂。哥，你就借我点钱吧，求求急。你也不能看我整天被那帮人追着屁股后面跑啊，这也不是个事儿啊。再说了。多少钱？没多少钱是多少钱呢？不多，就两万。啊，两万？你一个月才挣多少钱呢？你是？那我都已经套进去了，你们也不能见死不救啊！雨霞。我一直想不明白，你为什么不喜欢郑雅文、啊？妈，感情的事情，那我怎么说得清楚啊？反正对他，我就是没感觉。那你让我跟何阿姨怎么说呀？该怎么说怎么说呀？您就实话实说。郑雅文各方面条件能力都不错，家庭条件也合适，我怎么看你们俩都很般配嘛。可我就是觉得他不够真实。真实不真实，要进一步接触，要了解。妈，我真的不喜欢他。那好吧，我答应你，不一定非要选择郑雅文
，但是选择的对象绝不可能是白灵。妈，我早就是个成年人了，在感情的事情上，我希望你能够尊重我。我跟你说啊，我已经对你让步了。宁儿总这样的话，那我就只能搬出去住了。你说什么？你太让我失望了！我这么做为了谁啊？还不都是为了你啊？你不要被感情冲昏了头脑。妈，我很清醒。我看你不清醒。我希望你认真考虑一下我的意见。大家听好了，演员来了，大家动起来，动起来，动起来，这样怎么样？肯定没问题，再有问题我找你啊！灯光怎么样？支起来啊！好，好，好，再高一点，再高一点。你在干嘛呢？啊，化妆啊。这个不用化，来，哎呀，没有时间了，赶紧过来吧。来，赶紧换上。这，这是什么呀？服装。服装？谁的？你的，还有这个。啊，等会儿，等会儿。我要演什么呀？鸭子啊！鸭子？那我戴上这个不就没脸了吗？有啊，鸭子的脸。你跟我开玩笑吧？我没有开玩笑。我才不演鸭子呢，要演你演。你去哪儿？回家。等等。如果你走了的话，这个广告就拍不成了。关我什么事啊？啊，对不起，是我的错，我没说清楚，帮帮忙好吗？哎呀，你别拉我！站住！你是真的不拍了吗？不拍。好，你赔我相机，还有器材的租金、盆的租金，全部你一个人付。你想讹诈呀？我没有讹诈你，这是事实。你自己看，摊子已经全部铺开了。如果你不拍的话，这些工作人员就没有钱拿。你忍心看他们白干吗？好，今天拍摄结束，谢谢各位啊！这下你满意了吧？我看你呀，就是故意折腾我。怎么会呢？你跳的不错，辛苦了。鸭子我演完了，你怎么重谢呀？请你吃大餐。什么大餐呢？烤鸭店的老板请全体的工作人员吃烤鸭。这就是你说的重谢啊？对啊。我不吃。这谁的衣服啊？别人的。又是陈英杰他嫂子的吧？哎呀，他毕竟是我嫂子。上次他把人家的衣服洗坏了，我总不能不管吧？以后店里的事情你要多操操心了。我跟你爸年龄也不小了，还指着你们几个呢。我跟你说话能听见了吗？想什么呢你？妈，我想出去接点活儿做。我跟英杰不是在外面买了房子吗？还要还贷款。怎么了？你在家里干活没给你钱呀？我怎么好意思挣家里的钱呀？这个店是你跟我爸一辈子的心血，当女儿的帮帮忙总是应该的。我怎么好意思拿钱嘛？说的倒是好听。哼，嫁出去的女儿泼出去的水，早知道就该生个儿子。你看，你看，又来了。我这不在跟您商量吗？你是跟我商量的吗？哎呀呀呀！好了好了好了，这怎么说着说着又吵起来了？这你说家里是缺他吃还是缺他穿？他要到人家家去干活。哎呀，少说两句吧啊！这，你看你这妈啊，丽儿啊，你妈也是觉着你们姐妹三个对咱家这菜馆都不上心，她着急啊。爸，管理一个菜馆。不亏本还得做得好，这也不是件容易的事儿。我总得想一下，我有没有这个能力吧？啊，你想想，想想啊
。喂，孟总，是我，你不在办公室吗？啊，我在家呢。哦，有份文件要你签一下。嗯、呃，如果着急的话，就到家里来吧。这，好吧，好吧。孟总，怎么，不进来吗？孟总，您签一下。不好意思啊，家里有点乱。我还是习惯上大学的时候你照顾我。喝了不少酒，一个人喝酒嘛，不知不觉的就喝多了。那这个我先拿到公司去，走了。英杰，英杰，难道你真的不知道我是为什么喝酒吗？孟总，你到现在还是一身酒气，应该多休息。我先走了。英杰怎么是你啊？你忘了吗？昨天我给你发信息说要给你送衣服来。哦，我还真给忘了，不好意思，快进来吧。这边，你看一下。还真是洗得挺干净的，一点污迹都没有了。谢谢你啊！你满意我就高兴了。哎，快坐吧。喝茶还是喝咖啡？不用了。白丽姐，真的挺高兴能够认识你的。你看你做事那么认真。啊，我这儿呢还有一个忙，想请你帮帮。我呀，刚从国外回来，这每天上班下班的都是从早到晚，根本就没有时间顾及家里面的事。所以希望你能够抽点时间过来，帮我料理一下家务。啊，工资的事你放心，尽管提要求，一定让你满意。我考虑的不是这些，是这样的，我父母一直在做一个。私房菜馆儿，他们希望我能帮上手，以后慢慢的能继承家业。这个当然是大事了，但你放心，我这儿啊，你不用天天的来，只需要嗯每个星期来个两次就行。我后天就要出差了，希望你能够尽快的过来帮忙。你家里没有别人吗？就我一个，你就答应了吧，白丽姐，就答应我吧。啊，行吧，那就拜托你了。来
，这是我家里的钥匙，先拿着吧。行。二丫头呢，脾气好，也听话，你说什么是什么。三丫头呢，聪明，鬼精，还特别会看人的脸色。哎，什么事儿从来不跟你顶着牛，绕着弯的才慢慢磨你呢。就这个老大。那脾气啊，跟你是一样一样一样的，什么意思啊？倔得很呐、啊，不撞南墙不回头。哎，你怎么绕到我这儿来了？啊，你就向着他，我都气成这样了，啊，你不说哄哄我，你还替他说话，怎么着？还让我去哄他？哎呀呀呀，自己的孩子。你哄哄又怎么了？我不去。嘿，这孩子是个顺毛驴儿，牵着不走。你给他喂点料，不就跟你走了吗？你糊涂啊！谁糊涂啊？哎，老大，你不知道啊？当年结婚的时候都闹成什么样了啊？不让他跟那个陈银杰好，他就跟他好。他看上他什么呀？他就看着她长得漂亮，长得高。他不看内心，他就看那表面上的。哎，咱什么方法都使尽了吧，管用吗？软硬不吃，他到了他不还是嫁给程英杰了吗？他什么时候听过我的？哎，诸如这种烹饪方式。哎，我找了份工作，兼职的。你们家那店还不够你忙吗？不是想多赚点钱，早点还你大哥的钱吗？做什么呀？给朋友去帮帮忙，他挺信任我的。他一个人住，经常出差，让我帮忙去打理一下房间。那不就是给人当保姆吗？这传出去多难听啊！我不同意啊。我不偷不抢的，有什么难听的？这是朋友，人家信任我，只是去帮帮忙。信任也不行，反正我不同意。谢谢，今天应该我请你。你给我那么高的工资，这些全都是你应得的。你都帮了我那么大的忙，今天啊，就我来请，下次你再请。哎，对了，你的工作都完成了吗？嗯，公司的事是永远忙不完的，就找一个借口让自己散散心，把心情调整一下。对了，啊，你的钥匙。还给你，钥匙啊，先放你那儿吧。啊，我要经常出差，到时候还得常常麻烦你呢。我是不是有点不太客气了？哦，没事没事。那这样吧，我一有空呢，就去给你收拾一下房间。好，那我就谢谢你了。你太客气了。孟总，嗯，我去一下卫生间。嗯，好的。老陈，嗯，郊区农场那边打来电话，说咱们昨天送去的货有问题，让咱们现在马上过去。哎呀，他那地儿够远的，晚上恐怕得回来很晚。嗯，我得给你嫂子打个电话，还说给莎莎辅导作业呢。行，你打吧。嗯，我门口等你啊。哎,哎。